Pony Jane Selvan es una película de Hollywood cine tamil del sur de la India, de época, acción y drama, protagonizada por Vikram como el príncipe Adita, Hayam como el príncipe Arunmochi o Pony Jin, Aishwarya Rai como Nandini y Trisha como la princesa Kundabai. Comencemos. Primero veremos el árbol genealógico para entender un poco mejor la trama. El rey del lugar tuvo tres hijos, dos de ellos tuvieron descendencia, un hijo varón cada uno, que son Madurantakan y el otro Sundara, que por decisión de los padres es el actual emperador. Este a su vez tiene tres hijos, la princesa Kundabai, el príncipe Adita y el príncipe Ponijin. Como en el lugar está pronto a coronar al nuevo sucesor del imperio, el más opcionado es Adita por ser el mayor, pero este no tiene mucho interés. Luego está su hermano Ponijin, pero también está el tío Madurantakan, quien quiere reclamar su lugar, pues piensa que le corresponde ser el sucesor. Empezamos viendo un cometa pasar sobre un imperio del emperador Sundara, el cual tiene tres hijos, como ya vimos. El mayor, quien es el príncipe Adita, que es guerrero y logró derrotar al líder Pandian, quien es rival directo del imperio Chola. El hijo menor, el príncipe Arunmochi, y la hija llamada Kundabai. Luego vemos al príncipe Adita tener una batalla en contra de otro clan enemigo, los Rastrakuta, liderado por Kotiga. Los hombres de Adita obtienen la victoria y al final Adita le perdona la vida a Kotiga y se marcha. En la noche el príncipe Adita ordena a su amigo y compañero de batalla llamado Bala ir a Kadambur y espiar lo que allí se hablará y luego esa información llevarla a Tanjaur, a su padre y hermana. Para esto le da su espada. Bala se va a su misión. En el camino se encuentra un señor llamado Nambi, quien le pide que lo lleve a Tanjaur o que le lleve un mensaje a Nandini, pero este se niega y continúa su camino. Más tarde Bala llega al palacio de Kadambur y con dificultad logra entrar. En el palacio hay un baile por una deidad. Allí se reúne con el jefe de la guardia real de Chola, llamado Pashuvetarayar, quien es el esposo de Nandini. Más tarde Bala se oculta tras una pared para espiar una reunión que llevan a cabo varios líderes que apoyan el reino Chola. Allí discuten sobre quién debería ser el sucesor del emperador y tienen varios posibles reclamantes, pero ellos apoyan al tío de Adita, es decir, Madurantakan, quien está presente allí. Él quiere reclamar el lugar por su linaje y derecho. Bala ve y escucha todo, y también ve al señor Nambi, quien estaba allí espiando también. Al día siguiente Bala le exige al señor Nambi que le diga qué hacía en esa reunión y para quién trabaja. El señor le dice que él solo quería enviar un mensaje a Nandini, pues ellos crecieron juntos y hace mucho tiempo que no sabe de ella. El mensaje que quería enviarle es, Lord Krishna está esperándote. Siguiendo el camino, Bala ve una caravana y se acerca. Allí está Nandini. Él queda muy conmocionado con su belleza y le dice que es amigo del príncipe Adita y que debe darle un mensaje. Pero ella le dice que ahí no pues hay espías y le da uno de sus anillos para que la busque luego en el palacio. Bala llega a Tanjabu, allí logra ingresar. El despiadado jefe, guardia y hermano del comandante Pachubetarayar lo retiene, pero este lo convence que lo deje entrar, diciéndole que el anillo de acceso se lo dio su hermano el comandante. Este lo deja seguir al palacio con el emperador, pero no queda muy convencido. Bala no nombra a Nandini en su relato de visita. Finalmente Bala se reúne con el emperador y le cuenta lo que escuchó en Kadambur sobre los planes del sucesor, pues quieren que este sea Madurantakar. El emperador se da cuenta de que sí es amigo de su hijo Adita por la espada, pues el emperador se la regaló a su hijo. Más tarde Bala se logra escabullir de los guardias para ingresar a la parte del palacio donde se encuentra Nandini. Allí una de las cuidadoras de Nandini lo deja pasar, mientras vemos al comandante regresando a Tanjaur. Nandini le pregunta a Bala que cuál es el mensaje de Adita, pero este le dice que no es de Adita, sino de Nambi, quien dijo que era como su hermano. Ella le pregunta que cuál es el mensaje, y este le dice, Lord Krishna está esperándote. Ella suspira y le dice que ya no es tan devota, 
y continúan hablando hasta que llega el esposo de Nandini, el comandante, al que su hermano ya ha advertido que entró un sujeto de manera irregular al palacio. Así es que ella le dice a Bala que se escape por un pasadijo, secreto del palacio. El comandante le dice a Nandini que muestre su anillo y ella le dice que hace algunos días lo perdió. Aunque el comandante esto no le gusta, tiene mucho amor a su esposa y lo pasa por alto. Mientras Bala va por el pasadijo, se encuentra con un hombre. Este pertenece al clan de los Pandía, los rivales directos del reinado de los Chola. Nandini se retracta y le dice a su esposo que le dio el anillo a un espía para tenderle una trampa y poderlo atrapar. El comandante la abraza. Luego, el hombre del clan Pandia, llamado Ravidasan, intercepta a Nandini y le reclama por los planes de su clan de tomar el poder. Nandini lo tranquiliza y le da una bolsa con oro y le pide que le traiga la cabeza del príncipe que está en Lanka, es decir, el príncipe Ponijin. Más tarde, Ravidasan está con un niño quien es el sucesor del reinado de los Pandian, el hijo de Vera Pandian. Y allí sale un grupo a cumplir la misión de acabar con el príncipe Ponyin en Lanka. Vemos a Bala que está siendo buscado por la guardia. Antes de irse se reúne con la princesa Kundabai y le dice lo que Adita le ordenó. La belleza de Kundabai también cautiva a Bala, por lo que le dice que le pida lo que quiera. Y como la princesa ya sabe sobre el posible boicot a la sucesión del emperador su padre, le pide a Bala que viaje a Lanka y traiga a su hermano Ponyin y le promete que así lo hará. Madurantakan habla con su madre y le dice que el reino le pertenece, pero esta dice que debe respetar las órdenes de su difunto padre, pero este se enoja y se marcha. Luego vemos a Adita en otra batalla, allí habla con su nono, le pide que deben regresar a casa, es decir, a Tanjabur, pues hay otros peligros. Pero Adita se rehúsa pues no quiere volver a ese lugar que le produce tanto dolor. El líder de un clan aliado llamado Partivendra, amigo de Adita, le pregunta por qué le enfada la idea de ir. Este le dice que allí está el amor de su niñez. Partivendra le dice que ella ya tiene esposo, pero Adita le refuta diciendo que está casada porque no tuvo otra opción, pero que su corazón le pertenece. Así le confesa que hubo dos momentos en su vida que sintió morir su alma y nos transportan a tiempo atrás, cuando Nandini y Adita eran adolescentes. Los dos se querían mucho, Nandini era huérfana y vivía en un templo. Un día que regresó de su primer batalla Adita, tuvo el valor de tomar a Nandini y llevarla con su nona y hermana, a decirles que ella sería su esposa. Al día siguiente se dio cuenta que Nandini no estaba más, y no la volvió a ver, ahí murió por primera vez. Pasaron muchos años hasta que hace poco cuando luchó contra el ejército de los Pandía volvió a ver a Nandini, ya que ella estaba junto a Vira Pandía porque este la acogió como su hija cuando la echaron del reino Tanjabu. Nandini le suplicó a Adita de no quitarle la vida a Vira, este la ignoró y le cortó la garganta al líder rival, esa fue la segunda vez que murió. Luego vemos al príncipe Ponyin llegando a Lanka. Aquí tienen un enfrentamiento con otro clan, donde resultan victoriosos. Visitan un templo budista y hacen una ceremonia. El monje líder le dice que hace poco apareció un cometa en el cielo y que esto es señal de que él debe ser el próximo emperador. Pero Ponyin dice que solo le interesa el bienestar de su gente y servirles. Más tarde vemos llegar a la princesa Kundabai al palacio en Tanjabur. Y Nandini y el comandante le dan la bienvenida. Kundabai se reúne con su padre el emperador y le habla sobre los planes de su tío de tomar el poder. Entre tanto, se reúnen el comandante, su hermano y demás líderes del palacio para dialogar y allí llega la princesa Kundabai. Ella les advierte que sus hermanos ya están en edad de casarse y que deben formar alianzas. Vanati, la amiga de Kundabai, quien también es una especie de princesa, es quien está opcionada como prometida del príncipe Ponyin. En la noche Nandini habla con su esposo el comandante y le hace sugerencias sobre las sucesiones del emperador y este se disgusta un poco, pero escucha sus ideas sin querer tomar partido. Más tarde Bala llega a Lanka con su guía llamada Pungachali, la cual es una mujer joven y muy ágil. En la orilla Pungachali 
ve llegar a un compañero transportando hombres sospechosos, es Ravidasan y los hombres del clan Pandian, aliados de Nandini. El comandante va a hablar con el emperador y le dice que si desea que los rumores de la sucesión terminen, llame a su hijo al palacio para que se haga oficial el nombramiento, ya que Adita se rehúsa a volver. Mientras Nandini espera afuera, se imagina sentándose en el trono. El emperador le pide a su hija que convenza a su hermano Adita de volver a Tanjaur. El comandante Nandini ordenan a un capitán ir en busca del príncipe Ponijin y darle las órdenes del emperador en persona, y deberán traerlo sano y salvo, pero como reo. En ese momento Nandini recuerda el día que Adita le quitó la vida a Vira Pandian frente a sus ojos. En Lanka, Bala se encuentra nuevamente con el señor Nambi, logrando a través de él llegar con el príncipe Ponijin. Estos pelean y luego dialogan. Bala le muestra unos escritos que le envió su prometida Banati y le informa también que su hermana lo requiere en Tanjaur, pues hay conspiraciones. Se disponen a hacer un viaje, pero en el camino son atacados por los hombres del clan Pandía. El príncipe y Bala caen al agua y son acorralados. En ese momento llega una mujer montando un elefante y los defiende. Ella no deja ver su rostro ni dice nada y sigue adelante. El príncipe le cuenta que esa mujer misteriosa ya lo había salvado antes, pero que no sabe quién es y nunca deja ver su rostro. También le cuenta que cuando pequeño se estaba ahogando en el río Pony y esta mujer lo salvó. Desde ese entonces lo llaman el príncipe Pony Jin Salvan. Luego vemos que la barquera se va con la misteriosa mujer. Esta le dice, reina muda, la reina Mandakini del lugar. Kundaba y llega a donde está su hermano mayor, Adita, y le pide que regrese a Tanjabur, pero este se rehúsa y le dice que por su culpa alejaron a Nandini de él. Ella le cuenta que no fue culpa suya y que además ella era una huérfana, que no podría tomarla como esposa. Él dice que alejarla le arruinó su vida, pues no siente paz ni felicidad. Kundaba y le dice que ella también ordenó llevar a Ponijin a Tanjabur, por lo que se da cuenta que su otro amigo no podrá llevarlo con él. Kundabai se marcha resignada. El enviado del comandante llega con sus hombres a Lanka para llevarse prisionero al príncipe. La joven barquera al escuchar esto corre con Ponijin y Bala. Vemos más tarde a uno de los hombres de Pandian que va con el rey de Lanka y le dice que le dé unos hombres y que cortarán la cabeza del príncipe Ponijin. Y este acepta. El amigo de Adita, Partivendran, llega con Ponijin y le dice que su hermano lo envió para llevarlo con él. La barquera llega y les advierte que han venido para tomar río al príncipe Ponijin. Así cambian las ropas entre Bala y el príncipe y despistan a los persecutores. También llegan los hombres de Pandian, atrapan al objetivo, pero se dan cuenta del error, pues atraparon a Bala y no al príncipe. Sin embargo lo toman reo para sacar la información y liquidarlo, por lo que lo llevan en el barco. El príncipe y la barquera llegan al campamento de nuevo, pero ven que toda su gente está sin vida. El otro barquero les dice lo que sucedió y van a buscar a Bala. Mientras, los hombres del clan Pandian están torturando a Bala y lo cuelgan de un asta del barco. El príncipe llega en un bote hasta el barco y se alegran de que su objetivo haya llegado a ellos. Aquí se da una pelea y empieza una tormenta. Al final el barco naufraga y el príncipe junto con Bala caen al fondo del mar. La barquera intenta acercarse con el bote pero la tormenta no lo permite. La noticia de la muerte del príncipe llega rápidamente al emperador, a Adita, a su hermana y a todos lados. Todos quedan devastados. Al final vemos a una mujer sumergirse en el mar a sacar el cuerpo del príncipe. La mujer es idéntica a Nandini, pero mucho mayor. La película es muy buena, está en Amazon Prime. Eh, lo malo es que solo tiene subtítulos en inglés. La película está basada en una novela del escritor Tamil Kalki de 1950. Quizás esta primera parte es un poco difícil de entender. Ya en la segunda con el desenlace todas las cosas encajan mejor. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.